Dear students, welcome to my digital class. In the ratio and proportion of the third chapter, page number 46, recap sums. The first sum is which of the following fractions is not a proper fraction? Proper fraction, improper fraction. That is the proper fraction. Of the மேல வந்து அதாவது fractionல ரெண்டு பார்ட் இருக்குங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 7/12 அப்படின ஒரு fraction எடுத்துட்டீங்கன்னா மேல இருக்குத நாம என்ன சொல்லுவேன்னா numerator தமிழ்ல தொகுதி அப்படிங்கோ கீழ இருக்குது வந்து தமிழ்ல வந்து பகுதி அப்படிங்கோ இங்கிலீஷ்ல denominator சரிங்களா this proper fraction is the same number as the number of 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 the சரிங்களா அப்போ இது ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷன் மேல இருக்கிற நம்பர் அதாவது நியூமரேட்டர் சிறுசா இருக்கணும் டினாமினேட்டர் பெருசா இருக்கணும் அப்ப இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க எது ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷன் இல்ல அப்ப நாம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இம்ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷனாக கண்டுபிடிக்கணும் மேல பெரிய எண்ணாவும் கீழ சின்ன எண்ணாவும் இருக்க கூடியது கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷன் எடுத்துக்கங்க ஃபர்ஸ்ட்ல மேல பாருங்க நியூமரேட்டர் சிறுசு அதாவது டினாமினேட்டர் விட நியூமரேட்டர் சிறுசு சோ இது இது வந்து ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷன் தான் Second option is the numerator and the denominator. This is proper fraction. Third one is the number of 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 the this is not a proper fraction. Okay. Second sum. The equivalent fraction of 1 by 7 is. Equivalent fraction. You can learn lower class. You can learn the same fraction. We can learn the equivalent fraction. We can find out many equivalent fraction of any given fraction. How do you learn it? That is numerator and denominator is number of multiply. 1, 2 is 2, 7, 2 is 14. Likewise, we can find out more equal fractions by multiplying more numbers. 3 by 3 are multiply. That is the fraction and numerator and denominator is number of multiply. That is the value of the that is the equivalent fraction. 2 by 14 is 1 by 7 is equivalent fraction. Uh, like that, 1 3 is 3, 7 3 is 21. So, 3 by 21 is equivalent fraction. 1 by 7 is equivalent fraction. Then, we will equivalent fraction. Then, 1 by 7 is equivalent fraction. Then, 2 by 15 is equivalent fraction. 7 and multiply 15 is equal to 15. 1 by 7 is equal to 1 by 14. Then 7 is equal to 7 and multiply 14. Then we multiply. Then we multiply 7 and multiply. Then we multiply 7 and multiply. 7 and multiply. 1 7 is 7. 7 7s are 49. Then we multiply 1 by 14. That is the wrong option. 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 This is the right answer. That is the right answer. That is the right answer. Third sum. Which of the following is greater than or equal in the box? अपन इन द रेंड फ्रैक्शन कंपेयर बनी ना में इन द सिंबल्स पोड़ो ना देखो इन द रेंड फ्रैक्शन कंपेयर बनी इन द मून सिंबल अदोना पोड़ो ना पारिंग फर्स्ट वन पारिंग 
ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஃபைவ் பை எயிட் அண்ட் ஒன் பை டென் இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷன் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக அது வந்து என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கும் அதாவது லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா அதனுடைய டினாமினேட்டர் வந்து ஒரே நம்பராக ஒரே மாதிரி நம்பராக இருக்கும்னு அப்போ தான் கம்பேர் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா அந்த அன்லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸை அதனுடைய எல்சிஎம் எடுத்து நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் இது மோர் தென் டூ ஃப்ராக்ஷன்ஸ் வந்துச்சுன்னா மாதிரி எடுத்து நம்ம அசெண்டிங் ஆர்டர் டிசெண்டிங் ஆர்டர் பண்ணுவோம் அசன் அதில் அமைப்போம் ஆனால் இந்த இடத்துல டூ ஃப்ராக்ஷன் இருக்கும்போது ஒரு சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் அது ஈஸியாக பண்ணி பாருங்கள் அது எப்படின்னு செய்ய சொல்கிற பாருங்கள் இந்த ஃபைவ் டென்னையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதிக்கணும் அடுத்து எயிட்டு ஒன்றையும் மல்டிப்ளை பண்ணி செகண்ட் ஃப்ராக்ஷன் மாதிரி எழுதிக்கணும் இப்போ பாருங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷனுக்கு சேர்ந்தது செகண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் வேல்யூ செகண்ட் ஃப்ராக்ஷனுக்கு சேர்ந்தது ஸோ விச் இஸ் கிரேட்டர் ஃபிஃப்டி தான் பெருசு அப்போ முதல் ஃப்ராக்ஷன் தான் பெருசுங்க அப்போ என்னது ஃபைவ் பை ஃபைவ் பை எயிட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் பை டென் இப்போ நம்ம இங்கே என்ன சிம்பிள் போடலாம் கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் போட்டுக்கலாம் அடுத்து பாருங்க செகண்ட் ப்ராப்ளம் நைன் பை டுவெல் அண்ட் த்ரீ பை ஃபோர் எகைன் நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் போகிறோம் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெல் த்ரீ சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ தி நம்பர்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ தி ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஈக்குவல் ரெண்டுமே ஈக்குவல் தாங்க அப்போ நம்ம என்ன சிம்பிள் நாங்கள் போடணும் ஈக்குவல் சிம்பிள் சரிங்களா இந்த ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன் ஈக்குவல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிளிஃபை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் த்ரீயால் மண் த்ரீயாக டிவைட் பண்ணால் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் கிடைக்கும் இல்லை இன் அதர் வே இதனுடைய ஈக்குவல் ஃப்ராக்ஷனை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஸோ தே ஆர் ஆல்சோ இதே ஆர் ஈக்குவல் ஏன்னா இதனுடைய ஈக்குவல் ஃப்ராக்ஷன் தான் இது அதனால் ஈக்குவல் சிம்பிள் போடும் ஃபோர்த் சம் அன்பன் சேஸ் த டூ சிக்ஸ் ஆஃப் தி குரூப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் கிவன் ப்ளூ ஆர் ப்ளூ இஸ் கி கரெக்ட் அது என்ன சொல்கிறாருனா இந்த கிவன் செட் ஆஃப் ட்ரையாங்கிளுக்கு ட்ரையாங்கிளில் ஆறில் ரெண்டு பாகம் வந்து ப்ளூவாக இருக்குது அப்படிங்கிறாரு பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆறில் ரெண்டு பாகம் என்னவாக இருக்குங்க டூ சிக்ஸ் ஆஃப் தி குரூப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் க்ரீன் ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ளூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இஸ் நாட் கரெக்ட் அன்பன் சொல்லுவது தவறு இஸ் நாட் கரெக்ட் பிகாஸ் என்னங்க காரணம் டூ சிக்ஸ் ஆஃப் தி குரூப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கிவன் ப்ளூ ஆர் கிரீன் பட் இட் இஸ் கிவன் எஸ் ப்ளூ ஹி செட் எஸ் ப்ளூ ஸோ இது வந்து அவர் சொல்லுவது தவறான ஒரு கருத்து அதை எழுதியிருக்கணும் நம்ம நெக்ஸ்ட் பாருங்க சம் நம்பர் ஃபைவ் ஜோசப் ஹேஸ் ஏ ஃப்ளார் கார்டன் ட்ரா ஏ பிக்சர் விச் ஷோஸ் தட் டூ டென்ஸ் ஆஃப் தி ஃப்ளார்ஸ் ஆர் ரெட் அண்ட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் எல்லோ அவர் ஒரு கார்டன் வச்சுருக்காரு ஜோசப்பு அதில் வந்து பத்து ஃப்ளார்ஸில் ரெண்டு ஃப்ளார் வந்து ரெட்டு இந்த ரிமைனிங் ஃப்ளார்ஸ் வந்து எட்டு எயிட் ஃப்ளவர்ஸ் ஆறு எல்லோ அந்த எட்டு ஃப்ளவர்ஸ் எல்லோவாக நம்ம இது பண்ணோன்னு நம்ம டென் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்க மாதிரி வச்சுக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெட் ஃப்ளார்ஸை வரைஞ்சிக்கலாம் ரெண்டு ரெட் ஃப்ளார்ஸு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ரிமைனிங் எயிட்டு ஆர் எல்லோ ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ட்ரா எயிட் எல்லோ ஃப்ளார்ஸ் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நம்ம கணக்கில் கொடுத்த பிரகாரம் ஜோசப்போட கார்டனில் எவ்வளோ ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கு அதில் டூ ஃப்ளவர்ஸ் டூ டென்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஃப்ளவர்ஸ் ஆ ரெட் அந்த பிரகாரம் நம்ம அரேஞ்சிட்டோம் இதான் என்னுடைய சொல்யூஷனுங்க 
Sum number 6. Malar Kodi has 10 oranges. If she ate 4 oranges, what fraction of oranges was not eaten by her? Now, how many oranges are there? 10 oranges are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. How many oranges are there? 4 oranges. Malar Kodi ate 4 oranges. So, what are the remaining oranges? How many oranges are remaining? Six oranges, uh, oranges are remaining. So, in the fraction of the total, total of ten. Ten is four sorts of the Four six. Appo the fraction of oranges was not eaten by her is six by ten. Therefore, the fraction. of oranges was not eaten by her is 6 by 10 ok 7th sum after Sowing seeds on day one, Muthu observes the growth of two plants and records it. In 10 days, if the first plant grew one fourth of an inch and the second plant grew three eighth of an inch, then which plant grew more? This is the first plant. Muthu plants grow the first plant. This is the first plant. 1 by 4. Sorry, one fourth of an inch grow ayirukku. Second plant vandu three eighth of inch grow ayirukku. Apo enna ponnu yedu adhima grow ayirukku kannu pidi kirukku. Ne rande fractional yedu bigger ne kannu pidi kono. Adhanam sahe pooro. One by four, three by eight. Already namma discuss pani irko. Namaru two fractions na namma compare ponnu bodo. Uh, cross multiplication pooru gula ne. One eight is eight. 4 3 so 12 so which is bigger 12 is bigger so 3 by 8 is corresponding fraction 3 by 3 by 8 is bigger another second fraction bigger three by eight is bigger therefore second plan Grew more.